السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد إن أريد إلا الإسراح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله العلي العظيم بريبتا مسخودر نالي برشد رب الله نالا اللو ഈ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നാം ചെയ്തു വരാറുണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം നേടുനിൽക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണ ക്ലാസുകളും റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളോ മറ്റൊക്കെയായി നമ്മുടെ നാടും നഗരവുമൊക്കെ സജീവമാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ ബാധിച്ച ഈ മഹാമാരിയുടെ ഭാഗമായി നാമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടായി കൂട്ടമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പള്ളികളൊക്കെ ജനനിബിഡമായി വളരെ സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു താലയുടെ കലാവ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം അതിന് സാധിക്കാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചിട്ടാലും നമ്മുടെ ആരാധനകൾക്ക് ഒരു കോട്ടവും വരുത്തേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ആരാധനകൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വസ്ഥവും സമയവും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഇത് ഇതായിരുന്നാലും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും വെറുതെയുടെയും നാളുകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ റമദാൻ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം കരുതലോടു കൂടെ ഈ ദിവസങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ആരാധനാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും ഉണ്ടാവണമെന്നും ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് റംനാഥിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരല്പസമയം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തല തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇതറമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഏതാനും ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത് നാം ഈ ലോകത്ത് ഒരു വലിയ യാത്രയിലാണ് ഒരു നീണ്ട യാത്ര നാം സാധാരണ നമ്മുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് യാത്ര പോകാറുണ്ട് ആ യാത്രയുടെ ദൈർഘ്യവും പ്രാധാന്യവും അനുസരിച്ചുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നാം എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള യാത്ര നാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അള്ളാഹു താലായുടെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് നാം യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കവും ഇല്ല ആ യാത്രക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്താണ് കരുതി വെക്കേണ്ടത് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കബർ ജീവിതത്തിൽ ഏകാന്ത ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സാധനം ഏതാണ് അത് അള്ളാഹു സുബഹാനോ താലാക്ക് അബാദത്ത് ചെയ്യുക അള്ളാഹു താലാലെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക പരിപൂർണ തക്കവയിലായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു താലയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഈ പാരത്രികമായ ലോകത്തേക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോത്തല അവിടെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള നല്ല ഒരു സന്ദർഭമാണ് വിശുദ്ധ റമല്ലാൻ റമല എന്ന വാക്കിന് കരിച്ചു കളയുക എന്നാണ് അർത്ഥം കരിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളും കരിച്ചു കളയാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം പൊറുക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായ ഒരു മാസത്തിലാണ് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മാസത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നവൻ ബുദ്ധിമാനും ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നവൻ അവൻ്റെ നാളത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്ത ചില ആളുകളുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ബോദൻ ലിമൻ അദ്രക്ക റമല്ലാനു ഫലം യോഗഫുർ ലഹു ഇതാലം യോഗഫുർ ലഹു ഫമത പ്രസിദ്ധമായ റമലാൻ ആസന്നമായിട്ട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാതെ പോയവൻ അള്ളാഹു താലാൻ റഹമത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ പോകട്ടെ ഇതാലം യോഗഫുർ ലഹു ഫമത്ത ഈ വിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുക എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകി കളയുവാനും നമ്മുടെ പരിപൂർണമായി തോബ ചെയ്ത് പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും അള്ളാഹു സുബാനു താലയിലേക്ക് പരമാവധി അടുക്കുവാനും പറ്റുന്ന ഇതിലേറെ ഒരു നല്ല സന്ദർഭം വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് ഈ ഹദീഫ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരോടും എനിക്ക് ഉണർത്താനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്ക് ഡൗണിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സമയം ആ ലോക്ക് ഡൗണിലാണ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സമയം മുഴുവൻ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ റമദാനിനെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമ്മുടെ ജമാഅത്തിനോ ഏത്തിക്കാഫിനോ പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പള്ളിയിൽ പോകാൻ സഹോദരന്മാർക്ക് നിർവാഹമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് എല്ലാ വിഭാഗത്തുകളും വളരെ ഗൗരവമായി വളരെ ഭംഗിയായി നമ്മളത് നിർവഹിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടുകളെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും വിളിച്ചു ചേർത്ത് ആ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അഞ്ച് നേരത്തും ജമാ നിസ്കാരം സജീവമാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാര ഭരണ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പോ ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത നിസ്കാരങ്ങൾ അത് പതിവാക്കുക പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾക്ക് കടന്നു വരുന്ന നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ ലുഹാ നിസ്കാരം തഹജ്ജു നിസ്കാരം ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പതിവാക്കുക വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം പരമാവധി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക സ്വലാത്തുകളും ദിക്കറുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുക പരമാവധി നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ നാവിനെ പ്രത്യേകിച്ചും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ നോമ്പിൻ്റെ പവിത്രതക്ക് കളങ്കം പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം അഥവാ ഈ പിന്നെ വിശുദ്ധ റംസാനിലെ ഈ നല്ല രാവുകളെയും പകലുകളെയും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും തറാവീൻ്റെ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും തറാവീ മുടങ്ങിപ്പോകരുത് വീട്ടിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും കൊണ്ടിട്ടും ആ തറാവി നിസ്കാരം പങ്കെടുപ്പിച്ച് ജമാത്തായി തന്നെ നിർവഹിച്ച് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമായ റംസാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും 
നമ്മുടെ ഈ വിശുദ്ധ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണമായി ജോലിക്ക് പോകാനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കാനോ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലുണ്ട് ജോലിയും മറ്റോ വരുമാനങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെ വളരെ പ്രയാസകരവും നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രിതവുമായ രീതിയിലാണ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെയൊക്കെ പരിസരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും അവരെയൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ സമാഹരിച്ച് കൊടുക്കുകയും റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുകയും ആ റിലീഫിൻ്റെ സഹായധന സാധന വസ്തുക്കൾ അത് ഈ തരത്തിലുള്ള അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒപ്പം നിർത്തി അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ നാം ലഘൂകരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് വിഷു റംസാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബഹുമാന വിഷു റംസാനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഹത്വങ്ങൾ ഒരു സത്യവിശ്വാസി വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം എന്നും റംസാൻ ആയെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൗത്ത അലമു ഉമ്മത്തി മാഫി റമദാന വിശുദ്ധ റംസാൻ അടങ്ങിയ മഹത്വം എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് നേരാ വണ്ണം ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ വിശുദ്ധ റംസാൻ മുഴുവനും വർഷം മുഴുവനും വിശുദ്ധ റംസാൻ ആയിരത്തി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അരുളിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നാം ഇതിൻ്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളാൻ മുന്നോട്ട് വരണം മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിലെ പുണ്യങ്ങളും വിഭാഗത്തുകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ നാം തയ്യാറാവണം ഇതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് വളരെ മഹത്വമുള്ള തുല്യതയില്ലാത്ത അമലാണ് വിശുദ്ധ നോമ്പ് പടച്ചവനും പടപ്പുകളും മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു സ്വകാര്യമായ ഒരു വിഭാഗത്താണ് നോമ്പ് ആ നോമ്പിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല പൂർവകാല സമുദായങ്ങളിലും വിശുദ്ധ നോമ്പ് ഫർലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യാ അയ്യുഹലി നാമനു കുത്തിബാലേക്കും സ്വയാമോ കമാ കുത്തിബാലിനും കബലിക്കും ലാലക്കും തത്തക്കോൻ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശുദ്ധ റമദാനിലെ നോമ്പന് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ മുൻഗാമികൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ലാലക്കും തത്തക്കോൻ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഭക്തരാവാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷ്മതരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സാമൂലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അള്ളാഹുലെ കടുപ്പിക്കുന്ന വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കുന്ന വിശുദ്ധ റമദാൻ ആ റംലാനിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗത്താണ് നോമ്പ് എന്നുള്ളത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വരും ചർച്ചകളിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ മസലപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്നൊരു തുടക്കം ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ച ഇൻഷാല്ല ഒരു ക്ലാസ് മോഡലുള്ള ചർച്ച നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നിർവഹിക്കണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ ഇൻഷാല്ല നമ്മളതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയുള്ളു ആരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ എന്നാൽ ഈ ഒഴിവ് സമയം വിജ്ഞാനപ്രദമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ഊന്നിക്കൊണ്ട് നമുക്കറിയേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് അബൂ മാമർ റബി അള്ളാഹു തലാനു തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മുർണി ബി അമലിൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ പാർത്ഥിക വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഉതകുന്ന ഒരു സൽക്രമം അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലൈക്ക ബിസ്സോം ഫൈന്നഹുല എതിലഹു നീ നോമ്പ് പതിവാക്കിക്കോ നീ നോമ്പ് മുറുകെ പിടിച്ചോ അതിന് തുല്യമായ ഒരു വിഭാഗത്തും ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂമാമ വീണ്ടും ചോദിച്ചു യാ റസൂറുള്ള മുർണി ബി അമലിൻ അള്ളാഹുവെ എനിക്കൊരു അമൽ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു തരണം എന്നോടൊരു അമൽ ചെയ്യാൻ തങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കണം 
അപ്പോഴും റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അലൈക്ക ബിസ്സൌം എതിരലഹു നീ നോമ്പ് പതിവാക്കിക്കോ നോമ്പിനോട് തുല്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല മൂന്നാമതും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഉമാമർ അലി അള്ളാഹു തലാനു റസൂർലാനോട് ആവർത്തി ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂല്ലാൻ മറുപടി അത് തന്നെയാണ് ലാ അലൈക്ക ബിസ്സൌം ഫൈനഹുല മിസ്ലഹു നീ നോമ്പിനെ പതിവാക്കിക്കോ നോമ്പിനെ മുറുകെ പിടിച്ചോ അതിന് തുല്യമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ അത്രമാത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്താണ് വിശുദ്ധ റമുലാൻ ഫർലാക്കപ്പെട്ട റമുലാൻ ഫർലാക്കപ്പെട്ട നോമ്പ് വിശുദ്ധ റമുലാലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അല്ലാതെ നമുക്ക് നോമ്പ് ഫർലായി വരുന്നത് കഫാർത്തിന് നോമ്പോ നീർച്ചയുടെ നോമ്പൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നോമ്പ് ഫർലാക്കപ്പെട്ടത് വർഷത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം റമദാൻ മാസത്തിലാണ് അതതിൻ്റെ മുറപ്രകാരം അനറ്റിക്കാൻ പടച്ചിലപ്പ് നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണർത്താനുള്ളത് ദിവസങ്ങൾക്കും മാസങ്ങൾക്കൊക്കെ മഹത്വം കൂടുമ്പോൾ ആ സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് ഗൗരവം കൂടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായി തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നാം വിട്ടു നിൽക്കണം അതായത് മനഃപൂർവ്വമായി നാം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറുതോ വലുതോ ആയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാതെ നാം സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമാതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മലക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വിളിച്ചു പറയുന്ന വിശുദ്ധ റമദാനിൽ യാ ബാഗയൽ ഖൈരി അക്ബിൽ ഒയാ ബാഗയ ഷെറി അക്സർ നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവനെ മുന്നോട്ട് പോവാ തിന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവനെ നീ നിന്റെ തിന്മയൊന്ന് തൽക്കാലം നിർത്തി വെക്ക് എന്ന് വിളിച്ചു പറയും എന്നാണ് ഈ വിശുദ്ധ റംനാനിൽ വലില്ലാഹി ഉത്തക്കാവു മനന്നാർ അള്ളാഹു സുബാനോ താലാക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നരകമോചനമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒതാലിക്ക കൊല്ല ലലിത്തിൻ എല്ലാ രാത്രികളിലും മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ് അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ റമദ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള വിശുദ്ധ നോമ്പ് തറാവി നിസ്കാരം ഈ ഒഴത്തി കാഫ് ഖുർആൻ പാരായണം ഫറ നിസ്കാരങ്ങൾ സുനത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുറപ്രകാരം സമയം തെറ്റിക്കാതെ അതെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുകയും പരമാവധി സുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിക്കാണ് പ്രാധാന്യം അതായത് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മുടെ വാക്ക് പോകുണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാധ്യരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നോമ്പാവട്ടെ നിസ്കാരമാവട്ടെ ഹജ്ജാവട്ടെ മറ്റ് എന്ത് വിഭാഗത്താവട്ടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു താലാൻ്റെ വജഹിന് വേണ്ടി നല്ല ഹാലിസായ നീയത്തോടു കൂടെ ഇഹ്ലാസോടു കൂടെ ഇറക്കണം നാം വിഭാഗത്തുകൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജഹ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ മൻ റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ സ്വാമ റമലാന ഈമാനം വഹത്തി സാബൻ ഓഫ്ര ലഹു മാ തക്കദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി ആരെങ്കിലും വിശുദ്ധ റംലാന നോമ്പ് പരിപൂർണമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും നിർവഹിച്ചാൽ അവൻ്റെ എല്ലാ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് ചെറുദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തറാവി നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് റസൂർ പറഞ്ഞു മൻ കാമ റമലാന ഈമാനം വാഹത്തി സാബൻ വസ്ര ലഹുമാ തക്കതമി തമ്പി വിശുദ്ധ റമലാന്റെ രാത്രികളിൽ ആരെങ്കിലും ഖ്യാമ നടത്തിയാൽ വിശുദ്ധ തറാവി നിസ്കരിച്ചാൽ അവിടെയും റസൂല പറഞ്ഞത് വിശ്വാസം പൂർണ്ണ വിശ്വാസിയായും കൊണ്ടും അള്ളാഹു താല പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയും ഒരാൾ നിർവഹിച്ചാൽ ആ സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടെ നിർവഹിച്ചാൽ അവൻ്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടും എന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വിശുദ്ധ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാ പകലുകളാണ് ഓരോ നിമിഷത്തിനും ഓരോ മിനിറ്റുകൾക്കും ഓരോ സെക്കൻഡുകൾക്കും അതിൻ്റെ മണിക്കൂറുകൾക്കും അതിൻ്റെ രാവിലും പകലിനുമൊക്കെ വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിന്നെ നിഷ്പ്രമമാക്കി കളയുന്ന
ഈ ലോകം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂട്ടമായിട്ടും വീട്ടിലിരുന്ന് കുടുംബങ്ങളോടൊന്നിച്ച് കൂട്ടമായിട്ടും ഒറ്റക്കും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന സന്ദർഭമാണ് പരമാവധി റബ്ബിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടുന്ന സമയമാണിത് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇതൊരു പരീക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സലാമത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും റബ്ബിലേക്ക് പരമാവധി അടുക്കുക വിനോദങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ വിശുദ്ധ റമദാനാണ് അകന്നു നിൽക്കുക എല്ലാവരും പരമാവധി സമയം വിശുദ്ധ പ്രധാൻ പാരായണത്തിനും നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇൻഷാ അല്ല തൽക്കാലം എന്നിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രസിദ്ധമായ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാനും അതിന് പരിഹാരം കാണാനുമുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ മുഖാമുഖമായുള്ള ഒരു വേദിയല്ലാത്തതിനാൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കരുന്ന് മറക്ക് പിന്നിൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു വേണ്ടതുപോലെ അത് പിന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനോ ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടാവും എങ്കിൽ പോലും ഇത് പരമാവധി ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാർഗമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സാധ്യമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വിജ്ഞാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ല അടുത്ത വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിപാദനം നമുക്ക് നടത്തണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല തോഫിക്ക് ചേട്ട ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് നമുക്ക് നാലഞ്ച് ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ചയായി ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നട്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് പറയുകയല്ലാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ എതിർത്തി എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാദ തുടർന്ന ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് വിഷയം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസം ഓരോ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ചയാവാം അള്ളാഹു ഇതൊരു നാഫിയായ ഒരു അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും സ്വാലിയായ അമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നോമ്പും നിസ്കാരവും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ഖുറാൻ പാരായണങ്ങളും മറ്റു ധാരണധർമ്മങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താല നമ്മുടെ ഈ വലിയ മുസ്ലിമത്തിൽ നിന്ന് മാരകമായ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ നാടിനെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ഒക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പലരും ഗൾഫിലാണ് പ്രവാസികളായിട്ട് അവർ അവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് അള്ളാഹുത്തിൽ അവരെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളിലും സലാമത്താക്കട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടിന് രക്ഷപ്പെടുത്തിട്ട് ഈ കൊറോണയുടെ ഭീതിയിൽ അവർ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിയുന്നു അവിടെ കഴിയുന്നു അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെയും പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല പിന്നെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും അള്ളാഹു തല എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും സലാമത്താക്കുകയും എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും എല്ലാ രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന അള്ളാഹു തല അവർക്ക് അതൊക്കെ ശിക്ഷയാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ വരാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തൊഴിൽ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ പരമാവധി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദ്വാസ്വയത്തോടെ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സലാം വലൈക്കും